Bravo Delta Show. Brought to you by Jagadamba Ultra Premium OPC Cement. Sponsored by Gold Star G10 for the fast life. Prabhu Pay Wallet Aba Mobile. Gorkha Tweed. The Himalayan answer to the Highland heritage. दर्शक वृंद नमस्ते नेपाल जल विद्युत को अपार संभावना भाई देश हो तर आज अपनी हमी यही संभावना को तलाश में समय व्यतीत कर हमी समृद्धि को ढोका उघाने सब भाग बलिओ क्षेत्र जल विद्युत हो हमी सब जानकारी जल विद्युत नई यो एटा क्षेत्र हो जिससे हम गरीबी निंत्रण कर सो जानकारी हमारा नीति निर्माता जानकारी पाएपनी दशकों बीतो तर आज अपनी हमी ते संभावना को पक्ष कुदी रह जल विद्युत में संभावना देखे अगिलो पुस्ता यही संभावना को आश में आप समय व्यतीत कर सको आज को पुस्ता जल विद्युत को तही संभावना को तलाश में भौतारी सब प्रकृति ने हमी अपार संभावना संग सब जानकार कसरी उत्पादन होती उत्पादन होसबा हम देश के के सो एक एक जानकारी तर माल पार चाल नपाने हमारा नीति निर्माता आपसंग ये ठूल अवसर लोप्न न सकी संसारसंग भीक को झोली थापि प्रकृति ने ठगे कैयन यस्ता देश जिससे आपो बलबुता ने असंभव संभव तुल्या तर हमी लमो समयदी भौतारी नई रह यहाँ बुझ् पर्ने कुरा के विद्युत को संभावना मात्र भर हो पेलो कुछ तो उत्पादन नई निके खर्चि उत्पादन पीछे खपत अिक्री वितरण को हमी व्यवस्था करना आवश्यक साक्षिक खर्चि भैया कारण हम मात्र बलबुता ने उत्पादन करो निके कठिन अर्क हमारा नीति निर्माता में रहोक हीनता भाव का कारण पनी हमी थप पर निर्भर बना उत्पादन करे मत्र इस हमी फायदा लिख सकने हो आज को दिन में तो मग रपूर्ति उत उत भैया कारण तीन समस्या छेन थप के उत्पादन भी हमी आप प्रयोग कर सकता तर हमी चाहिए भाग धर बिजुली उत्पादन होना थालों भने त्यो बेला में हमी बजार चाहिए तो भापनी पहले तो बजारसम पुर्यावने प्रसारण लाइन को आवश्यकता पर्ला आज नेपाल तही प्रसारण लाइन बना आईर अमेरिकी परियोजना एमसीसी लिने या नलिने भन्ने बारे देश को जनमत विभाजित एक थरी राजनीतिक पार्टी र जनता बाटो र प्रसारण लाइन का मध्यम देश घात होना लगी देखी रहने कोई चाह यही योजना का मध्यम देश को कायाकल्प होना लगी देखी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी मूलभूत रूप में सड़क र प्रसारण लाइन निर्माण में केन्द्रित होना आउन लगी विस परियोजना हो भ भनिए जस्त मत भय में ये धे बहस रवाद कवश्यक भज हमी इस विषय में कुरा करना पूर्व सचिव अर्जुन कार्की निम्त्या अर्जुन जी वेलकम टू द्राव होटल थैंक यू थैंक यू सो मच आज म यहाँसंग पुरानो चिंदान को हिसाब से हमें पैले पैले कुरा बिस्तारे एवं रीतले जोड़े 
आज को कंटेक्स में आऊँगा जो तो लागे थे तर यहाँ स्टूडियो से मैं आई पूर्व दाखिली जून किसी को ये वाला माहौल देखें सा एरली टू थाउजेंड देखी जून ये वाला अध्यारो युग बाटा विस्तारे उजालों को खोजी गरीब रहे को मुल्क का रूप में तीन इन्ह थाली रहे को बेला और ये अब ते ही उजालो उत्पादित उजालो लाई घर घर सबैले बुझ्ने भाषामा एमसीसी का कारण देश विभाजित देखिन्छ तपाई लामो समयसम्म पब्लिक सर्भिसमा रहनु भो अहिले प्राइभेट सिटिजनका रूपमा पनि तपाई यसमै घुदली रहनु भएको छ विचारहरु अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ यो डिवाइड कहाँबाट ओरिजिनेट भयो यो एमसीसी मा भएको विवादको कुरोको चुरोमा ठ्याक्कै जवाफ दिनु भन्दा पहिला भुसन जी एकचोटी एमसीसी को पिस्टो भूमि बाटा हमें आया बंदे की अलग इस पिस्टो होने जगी जस्तो माला लाख सा छोटा मां एमसीसी को अलग ती पिस्टो भूमि माला दी बन्ना दिन वाला प्लीज जब यो 2001 मां अमेरिका मां ट्विन टावर ढालियो तो उसके साथ अमेरिकन स्टेबलिशमेंट ले क्यों फील करियो बंदे की हमें ले संसार मां गरीब मुल्क और उन लोगों उत्थान को लागे उन लोगों को आर्थिक वृद्धि वृद्धि कराओ नेहरा गरीबी निवारण करने को लागे हमें ले भूमिका खेलना सके ना बनने आवाज प्रकट रूप में उठी सके पश्चिम 2002 में फोर में विभिन्न गरीब राष्ट्र और लाए अथवा से विकास संमुख राष्ट्र और लाए माथी ले उन्हों को र त्यो एमसीसी स्टेब्लिश गर्दा खेरि उनको उद्देश्य के थियो भने देखि आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने एकैछिन है त यूएसएआईडी भन्ने एउटा एन्टिटी त थियो नि त्यसै मार्फत नेपाल जस्तो मुलुकले पनि सहयोग त पाइ नै रहेको थियो यो स्विच ओभर तपाईले जसरी त्यसको कट अफ पोइन्टको कुरा गर्नु भने ट्विन टावरमा अटैक भइसकेपछि सामरिक इन्भेस्टमेन्ट वा सहयोगले मात्र अर्थमा मात्रै सहयोग भइरह्यो भन्ने आवाज बुलन्दसँग उठ्यो अमेरिकामा जनरल पब्लिकबाट पनि उठ्यो तो पुरे जो वही ना हमें सीधे ही विकास में नागरिक को सही जीवन उत्थान को लागी पनी हमें सौय गर्दन ऊपर से हमें धनी राष्ट्र वाले को कारण बाटा भन्ने बुझाई बाटा यो सौय को परिकल्पना भाई रा इस्तापना भाई हो फ्रीज कह रहे हो और त्यो भाई सके सके पची अब यूएस आईडी ले करने पड़े गो एकदम ही तबे यो पैराडाइम सिफ्ट हो एमसीसी अमेरिका को सहयोग करने नीति को पैराडाइम सिफ्ट हो अमेरिका को पर वो लेके क्या करें बंदे कि तेज में जी क्वालिफाई उन्हें परसों फिरी तो पहले से ही अमेरिका ले चाहे रा अथवा हमें ले मागे रा पाउंड भी नहीं वही ना बीस वोटा सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते हैं सोचले � आर्थिक स्वतंत्रता तो मुल्क ले कसरी प्रदान करें कुछ आप नागरिक लाए ये क्राइटेरिया में सही सिलेक्शन करने प्रोसेस वाला नेपाल ले सोर अंकल ले आया रहा बीच में नेपाल क्वालिफाई भाई को तो 2007 में सही नेपाल रन अमेरिका को एमसीसी के बीच में समझौता भाई अब ये समझौता भाई से के पची जब आप 5 मिलियन US डॉलर पर इसको लागी नेपाल ने अपनी 130 मिलियन डॉलर आप लोगों ने अपनी मैचिंग फंड रखने पर सो तो इस कारण MCC अंतर्गत का संपूर्ण आयोजन आरे को लागत वाले को 630 मिलियन US डॉलर हो जैसे ये लाइज नहीं अनुदान वा सहयोग बंदा पनी इन्वेस्टमेंट का रूप में लियो ये लाइ इन्वेस्टमेंट तो होने नहीं भाइयों तो रा हमें लाइ अनुदान के रूप में प्राप्त भाई वी डोंट नीड टू पे इट बैक हमने इसे रीन तीर रूप में दें फिर तक रूप में दें ओके ओके अनुदान रूप में आया नेपाल को कंटेक्स में पचास और अब अनुदान एक ही मुश्तम आउने बनेगो अनप्रेसिडेंटेड हो नेपाल मा नेपाल सरकार संग नेपाल को सरकार का निकाय संग र नागरिक समाज र प्राइवेट सेक्टर संग समय कंसल्टेशन करेगा अब इसमें दूसरा क्षेत्र रोजी हमरे ये 630 मिलियन डॉलर को जोन किटी फंड सन आजू यदि त्यो फंड लाए आमले विकास निर्माण का लागे आया को फंड मानने हो बने एवढा फेरी एवढा अलग तरीके तर्शनु पर नहीं डराउनु पर नहीं पुरानो एक्सपीरियंस लाई पनी टेक रहे हर दाखिरी ते इसको कंसल्टेंसी फी ते इसको मैनेजमेंट कॉस्ट आदि इत्यादि में कती बेहाउंस 
त्यो छ त्यसमा अब अब हाम्रो जेनेरली हामीले कन्सल्टेन्सीहरुमा हामीले 10 देखि 15% पैसाहरु खर्च हुन्छ भनेर हाम्रो एउटा थम रुल छ अहिले यसको सबैभन्दा ब्युटी अर्को ब्युटी के छ भने म जोला विवादको विषयहरु स्पष्ट गर्ने कुराहरु पछि जोला यसको ब्युटी अर्को के छ भने देखि भुसन जी हामीले जापानबाट हामीले ऋण लिउ या अनुदान लिउ भने देखि जापानकै वस्तु जापानकै सेवा जापानकै व्यवसाय नियुक्त गर्नु पर्छ नेपालमा काम गर्नको लागि भारतबाट हामीले ऋण प्राप्त गरियो अथवा अनुदान प्राप्त गरियो भने भारतीय निर्माण व्यवसाय भारतीय परामर्शदाता भारतीय इक्विपमेन्ट भारतीय वस्तु निर्माण सामग्री भारतीय प्रयोग गर्नुपर्छ चीनबाट गरियो भने त्यही हो अमेरिकाले दिएको यो यो चाहिँ एमसीसी अथवाको फन्ड चाहिँ ग्लोबल छ या अमेरिकाकै व्यवसाय हुनुपर्छ अमेरिकनै कन्सल्टेन्ट अमेरिकनै कन्ट्र्याक्टर अमेरिकनै गुड्स अमेरिकनै मेसिन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेखै छैन यसमा र यो ग्लोबल छ भनेको संसारका कुनै पनि देशका रुल अफ ल मानेर बसेका देश र हामीसँग सम्बन्ध भएका देशका र अमेरिकासँग सम्बन्ध भएका देशका कुनै पनि व्यवसायले बिड गर्न पाउँछ ओके भने यो बढी उदारवादी छ जस्तो ओल्ड ब्याङ्कै ऋण हामीले लियौ भने देखि ओल्ड ब्याङ्कको सदस्य राष्ट्रको हुनै पर्छ त्यो त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि एशियन एशियाली विकास ब्याङ्कको लियौ भने देखि हामीले एशियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य राष्ट्रको नै नागरिक अथवा कम्पनी अथवा चाहिँ सामग्री हुनुपर्छ प्रयोग गर्नको लागि तर अमेरिकाले यस्तो सँग आयो यसमा अब यो 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 प्रोजेक्ट पनि नेपालले नै रेज गरेको रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत यो प्रोजेक्ट डेभलप भएको जस्तो देखिन्छ हो यसमा पनि बुझाइमा एकरूपता मुलुकमा छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन तपाई एज एन एक्सपर्ट तपाईलाई भएको जानकारी अनुरूप यसको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र अर्को प्रसारण लाइन यसमा मात्रै यसको यो फन्ड खपत हुन्छ यस हैन यस यसको अलिकति डिटेलिङ गर्दिनु यो छ अब सडकमा चाहिँ यसले 305 किलोमिटर सडक नेपालको रणनीति सडकमा मर्मत सम्भार गरेर क्वालिटी रोड मेन्टेन गर्ने भन्ने मात्रै हो नयाँ रोड नयाँ रोड पास सुरु 1 किलोमिटर पनि हुँदैन ओके र प्रसारण लाइन नेपालको अहिले अहिले यस्तो स्थिति आउँदैछ भविष्यमा कि हामीसँग बिजुली उत्पादन भइसके भए तापनि काठमाडौँमा नै पछि गएर बिजुली उत्पादन भए पनि काठमाडौँमा लोड सेडिङ हुने अवस्था आउँदैछ प्रसारण लाइनको अभावको कारणबाट त्यस कारण यसले प्रसारण लाइन स्ट्र्याटेजिकली फरवर्ड गरेको छ त्यो पनि नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरण नागरिक समाज निजी सरसँग सरसल्लाह गरेर नै गरेको छ यसको प्रोसेसै कन्सल्टेसन प्रोसेसबाट आउने हो त्यो भनेको हाम्रो काठमाडौँको लप्सी फेदीबाट रातमाटे हुँदै त्यहाँबाट हेटौडासम्मको एउटा प्रसारण लाइन त्यहाँपछि रातमाटेबाट दमौली हुँदै होटलसम्मको एउटा प्रसारण लाइन र नेपालमा अहिले एउटा एक्जिस्टिङ हाम्रो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन छ मजफ्फरपुर ढल्के भएको त्यसले मात्रै हामीलाई नपुगिरहेको अवस्थामा र हामीले कुनै बेलामा चार ठाउँमा परिकल्पना गरेका थियौँ र अहिले दोस्रो ट्रान्समिसन लाइन क्रस बोर्डरको लागि चाहिँ बुटोलदेखि नेपालको भारत नेपालको सीमानासम्म बनाउने उच्च क्षमताको चार सय केबीको प्रसारण लाइन बनाउने पनि यसमै छ र तिनवटा सब स्टेसनहरू यी ट्रान्समिसन नेपालको टेरिटोरी भित्र भित्र यसले यसले इन्डियन इन्डियाको टेरिटोरी भित्र हामीले खर्च गर्दैनौँ इन्डियनले बनाउँछ इन्डियनको चाहिँ हाम्रो जुन हामी जुनसँग भेन्चरिङ गरिराखेका छौँ जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले यो ढल्के बर्ड मोजफरमा पावर ग्रिड सत लज यो टू वे ग्रेड हो है टू वे ग्रेड इट इट क्यान फ्लो बोथ है इम्पोर्ट बोथ हो र यो भित्र यति बनाउँदाखेरि यति यसरी त हामीले कति बनायौँ कति बनायौँ चीन सरकारबाट सहयोग लिएर बनायौँ हामीले कोरियन सरकारबाट पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाएका छौँ पश्चिममा हामीले इन्डिया सरकारबाट बनाएका छौँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट बनाएका छौँ एडिबी बनाएको छौँ जर्मनीबाट बनाएका छौँ तर यो जुन खालको एमसिसीको बारेमा चाहिँ यति ठुलो चर्को विवाद सिर्जना गरियो यो चाहिँ बहुत दुखद पर्न पनि छ र बडो विनम्रना पर्न पनि छ होइन तर अरू पनि अब आऊँ नेपालमा कुनै पनि ठुलो आर्थिक सहयोग त्यसमाथि ठुलो देश वा स्ट्राटेजिकली पार्टनर्ड देशहरूबाट आएका सहयोगहरूप्रति हाम्रो जनमानसभन्दा पनि राजनीतिक अपरिपक्वता एउटा अर्को असहिष्णुता दोस्रो र तेस्रो चाहिँ नि अलिकति पब्लिकलाई सही जानकारी भन्दा पनि अलि मिसलिडिङ जानकारी गराएर उत्तेजित गराउने जुन प्रवृत्ति विगतमा पनि थियो आज पनि त्यत्तिकै देखिन्छ यो चाहिँ यो एमसिसीसँग गाँसिएको सबैभन्दा ठुलो क्लियर गरिनुपर्ने एउटा पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मैले अहिले बताएका पोइन्ट्सहरू प्रति तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि तपाईँका छुट्टै प्यारालल छ होइन तपाईँसँग मैले सहमत शत प्रतिशत गर्दछु यसको यो कुरामा तर यसमा कस्तो भयो भनेदेखि नेपाली मानवमा हाम्रो जनमानस अहिले बडो निराशामा छ 
तो निराशा लाई जी लाई एक किस्म को बनो ना अलग ती आक्रोशित बनो ना बनो देखरी तो लाइवलीनेस देखी ने समाज में नेपाली जनता ना चाहे एक किस्म को ऊर्जा भाई को दस्तों देखी ने तो त्यो ऊर्जा चाहे उत्पादक मुल्क बनना भाई रहा ये विरोध कार्य कार्य में अवरोध खड़ा करने कार्य में प्रयोग भाई को देखी ने अब किन यो भैरहे कुछ हो बंदे खेरी मैं ऐसो हेयर सु कुन कुन पक्षे बाटे ऐसे कुछ विरोध भैरहे कुछ हो ना विरोध हो जाए खेरी अथवा विवाद कर जाए खेरी कुन कुन विषय में उठाए का सन बन्ने कुरा दूसरा डॉक्यूमेंट जो साइन बाग कुछ हो तो इसको अध्ययन बाटा मैं के कुरा इस पर्चो करो सक्सुमाक्ली मगर � कि हमने नेपाल को तबले लामू समय देखी 2007 साल देखी और इस समय को राजनीति को चाहिए उत्पत्ति अथवा राजनीति में अपनों स्थापित करने बाढ़ बनेगो विरुद्ध राजनीति हो सात साल में राना को विरुद्ध करियो त्याग पची पंचायत को विरुद्ध करियो छह साल पची बहुतल बाजी को विरुद्ध करियो माओवादी को इ अब क्या कर रहे हैं अब त्यों खाल को विरोध विरोध अपन जून से इरा विरोध करने पर नहीं बड़ा जून जून इरा सामाजिक संस्कार प्रविधि पने कुछ तेल है जीवन तर रखना पाए बंदे कि आप तो राजनीतिक देश को लाये काम करे रा जनता को लाये काम करे रा अथवा मुल्क बनाया रा राजनीति ला स्थापित करने बाटो न सत्य ही करें आरोप सुधरे विरुद्ध गरुण भाइयों, पच्ची यो सही हो बनने था पैसा के पच्ची इतनी अगाड़ी बड़ी सारी नुबाग थी वहाँ आरोगी तले सही बना सकने अवस्था में रहने वाले हैं, ये बड़ा तू दिख रहे हैं कुछ महिले। अब एक क्वेश्चन, ना हमें यो कोर में छीरी सकें, अयले मुल्क में ये बड वर्तमान प्रधानमंत्री लाई यदि तो पहले आज का आदमी थी मैं तो पहले टेबल गार्नु भो वाने हमें सत्ता बाटो बाहर निश्चित सोम भन्नी एक किस्म को राजनीतिक धमकी पेश गार्नु भाई भन्नी सम्मा समाचार सुनियो अब तो पहले यदि बन्नु भाई को कुरान लाई टेक नहीं हो वाने अपनो राजनीति कमजोर भाई का व्य अपनो राजनीतिक बर्सों से काय में रोहानी भन्ने जैसे भन्नु बने क्यों तो सत्तारूढ़ दल को ये वड़ा प्रमुख घटक का चेयरमैन ले जिस तो अभी व्यक्ति दिन वो भन्ने रा बाहर आयो मिलन न करो ता है ना इस बार इस तो सो पावर में भाई को पार्टी सुधा डिवाइडेड देखो है ना महिले से ये वड़ा अमुक अमुक तीस बार टिप्पणी करने को लगे जी उपयुक्त व्यक्ति जी वही ना मुझे आज मने क्ये चाहिए यो तभी सोचो को यो बार्ता लाप मा बेसिकली एमसीसी मा को विरोध करने को पसारी उठाए का बुदा आरो उठाए का विषय वस्तु आरो लाई थप इस पोस्ट करो सकिन सौ दसु बनने लड़ा आप में विश्वास का साथ आप में विश इसमें अगेंस्ट का स्पष्टता आरोप नहीं आया कासन फोर का स्पष्टता नहीं आया ये था तो स्पष्टता आया ना कि तो पहले सब में आया का कुरा हरु क्यों अब बनो ना नेपाल को सार्वभौम सत्ता में ही खतरा उत्पन्न न भाई को बनी समेत पनी कुरा आयो सुरक्षा थ्रेड को कुरा आयो यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिकन यो एमसीसी � सीना झारे रुपनी अमेरिका ले गौर सब भन्नी समेत पनी हमने सड़क में आवाज़ हरु भावना हरु सुनना थाले पर तो भाई को स्टडी ले त्यों चीज को गुंजाइश देखनुं प्रतिज्ञा मात्र है ना पूरा पनी गर्द सुमामी जगदंबा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट यही हो नेपाल को अनुभवी OPC Cement I'll either make it or break it But I'm definitely gonna shake it 
a heart of a soldier My dreams are colossal, I'm a leader I need a footstep they can follow Every mile I walk is a story worth telling Stomp through the concrete, raise hell till it's heaven I'm the man, I'm a beast, a monster That's why I came, I saw, I conquered Maneuver swiftly, I go with the flow I got gold in my soul, I'm no average Joe No time to waste, how long is it soon? Zip zap soon, ready to touch the moon Closer to greatness, I can feel it in my bones I keep walking alone Representing where you're from, Gold Star G10 For the fast life Pratigya Matra Haina, Pura Pani Garda Sumhami Jagadamba Ultra Premium OPC Cement यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट ताले माँ पैसा दिन चाहे आमा की करनु बाको बच्चा लेते सो करेनी बिग्रिंस नहीं बच्चा अन्य माले ते फुटबॉल सुटबॉल क्ये था वो आप ही जानिए सा किन्हीं आलसा बने रहती है को की बॉय था आमा ले आपने ना तिला गिफ्ट दिन ना होनी गिफ्ट तो दिन होन्सा नहीं तर इस तो कौन सा नुदा आज रहा माँ प्रभु पे ऐप बढ़ा पैसा पढ़ाई दिनू मैं डैडी संग सल्ला करे रहा ऑनलाइन बढ़े की नहीं आल सुनी उन्ना डैडी ये प्रभु मलाई यो ऐप सेप बन्ने क्या था यू प्रभु पे चलाओ ना इतनी साजिलो चाकी आमाली पे ने एक की चिन्ना सीखी आल नहीं उनसा जयोस प्रभु प्रभु पे वॉलेट आवा म OPC Cement As the magical warmth of the highlands is now recreated in the Himalayas, the patterned art comes alive and thrives with a tremendous sense of color and texture. Gorkha Tweed The Himalayan answer to the Highland Heritage. Suraksha Thread ko kura aayo. Yaha boots on the ground. American yo MCC grant ka through Nepal ma samarik interest ta ini our literal Siena jhaare ra pani America li gorsha bhanni samet pani hamli sadak ma awaz haru. भावना आरोप सुनना था लेकिन तबाई को स्टडी ले त्यों चीज को गुंजाइश देखने उनसा ना एक दम ही चाहिए ना यो विशुद्ध विशुद्ध आर्थिक विकास रा पुरवादार विकास संग बंदा बाहर इस कहीं पनी ये उठा अपनी भूमिका चाहिए ना हमरो नेपाल रा एमसीसी के बीच में बाइका द्वितीय डॉक्यूमेंटेशन एवढा एमसी यो दस्ताबेज भित्र बसेर बोल्ने हो हामीले हामीले परिकल्पना गरेर बोल्ने कुरा हामीले साइन गरेका दुईटा मात्र डकुमेन्ट हुन् यो भन्दा बाहिर गरेर बोल्नुको कुनै तुकै छैन यो भन्दा गरेर बाहिर बोल्नु पर्ने एउटा गर्नु भो वर्तमान संचार मन्त्री ज्ञानबार कार्की ज्ञानबारको टाइममा चाहिँ एमसीसी कम्प्याक्ट सही भयो त्यो चाहिँ बेसिकली त्यसका नीतिगत सहमति हो त्यो अ त्यसमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु एमसीसी ले गर्नुपर्ने कामहरु हामीले काम गर्दा खेरि हामीले चाहिँ मानु परने और इन नियम कानून का का विषय औरो कसरी यू काम औरो अगर ये बढ़ सो मन्ने सब बंदे और कुछ नहीं विशुद्ध कार्यों ने गरे प्रक्रिया को बारे में चाहिए पर ची युवराज खाती वड़ा डॉक्टर युवराज खाती वड़ा औरतों मंत्री भाई को टाइम में साइन भाई को बेसिकली विवाद से अरे कहाँ उठाये कुछ � तो एमसीसी कॉम्पैक्ट में पाएगा कि ही विषय और उगा कि ही बुद्धा और उगा शब्द समाधेरे विरोध करेगा कुछ तेरे को मीनिंग में तेरे को अर्थों में तेरे को बिहोरा में न पशी करना तेरे में पाएगा एक दिन वड़ा बुद्धा आरोन जन नहीं तो बुद्धा समाधेरे जाए विरोध करेगा कुछ जस्ट � तो न बुद्धा वितर भाई का ये उड़ा सब दर समाते रहा जब तो ते अमेरिकन लॉ लेखे कुछ सब बंदे ही ते अमेरिकन लॉ तो ये उड़ा सेंटेंस में पढ़ने पाए बने क्या लेखे कुछ सब बने बुजुर्ग नहीं था ओ या तो अमेरिकन लेखे कुछ अमेरिकन लॉ पो बने कुछ क्या लेखे कुछ जब तो क्या लेखे कुछ सब बंदे ही यो कॉम्पै हमें ले जेते थे कार्यक्रम का संचालन कर सो अमेरिका को कानून रा नीति को उल्लंघन होना होता ही ना बने आज 
अमेरिका को नीति रानून बने को तब को ड्रग ट्राफिकिंग तो होने होने या वार में जाने तो होने हो तो तब को रूल अफ लॉ भि बसर बना का निम छ फाइनेंसिंग डिशिप्लिनरी का अरुण कुछ का भोस हम कंट्रा कंट्रास्ट कंट्रा कंट्राटिक डर होते हैं भाषा तेज को अर्थ तैं को कामून बमोजिम काम कारवाई अगड़ी बढ़ाने पर्व भाग हो काम कारवाई कसरी बढ़ाने भाई कुछ तो कंपैक्ट में व्यवस्था कर प्रचलित का भविष्य में बनीने का प्रति प्रतिकूल होना हुए तर ए इमेजिन कर सड़क मरम्मत कर आकर्षित होने का भाई ये काम बना अर्क के प्रोक्यूरमेंट गाइडलाइंस भाई हो तब को हेन बुझ् जरूरी है प्रचलित को का बमोजिम कर सको यो तब को हमी 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 अंगीकार करते आगे हमी अनुसरण करते आगे विस को मोडल के होने विस को मोडल पे अलग बताऊ म तब हमी एडिबी को पैसा लिया एडिबी को प्रोक्यूमेंट्स गाइडलाइंस अनुसार ना ठेक्का पट्टा रवस्थापन को काम कर ठेक्का पट्टा करने निर्माण करने रुझे फिर्ता करने बाहेक इसमें कर तो प्रक्रिया में हमी जाने हो एडिबी को एडिबी को प्रोक्यूमेंट गाइडलाइंस प्रयोग कर ओल्ड बैंक को होता ओल्ड बैंक को प्रोक्यूमेंट गाइडलाइंस कर हम एक्जिंग बैंक अफ इंडिया एक्जिंग बैंक अफ चाइना एक्जिंग बैंक अफ कोरिया लिया तीनक प्रोक्यूमेंट गाइडलाइंस प्रयोग कर जापान को लिया जापानक प्रयोग करी एमसी को प्रोक्यूमेंट गाइडलाइंस अनुसार सब कार्यक्रम संचालन करूर्ण लेखे तो तो प्रोक्यूरमेंट गाइडलाइंस अनुसार हमीखे यो ने को कामून को उल्लंघन होने जो बुझाई तेस को लगी सरकार ने लिया सावजनिक खरीद ऐन में ना इसको व्यवस्था कर देखे सावजनिक खरीद ऐन में के लिखे भूषणजी देखि ठेक्का पट्टा कर प्रक्रिया अपना पर्चा लेखे एवं बुदा में के लिखे यहाँ जुनसुक लेखे भे तपनी दात्री निकाय दात्री राष्ट्र संग समझौता प्राप्त भग आर्थिक सहायता काम कर ती राष्ट्रसंग समझौता बमोजिम नहीं होने भाई लेख्या मैं तो यो खाल को काम कारवाई करने प्रक्रिया आज अमेरिकासंग मैं भाग होना संपूर्ण राष्ट्रसंग संपूर्ण दात्री निकायसंग हमें अंगीकार कर चीज यही हो तर अब फर एक्जापल एक नेपाली पॉइंट अफ भ्यू हेरू न दुई हजार बहत्तर साल में हमने ज जो संविधान अंगीकार ग्यौं तेस में स्पष्ट रूप में लेखी सजवाद उन्मुख अर्थतंत्र यो कंपैक्ट को बाइंडिंग कंपलसन्स में उदार अर्थतंत्र को वकालत इस एमसी संविधान तो हमी विश्वास रामें अंगीकार कर संविधान को अलग बर्खिलाफ गए इस हे अंगीकार अर्थव्यवस्था नहीं उदारवाद हो हमी अंगीकार जो आज कर अंगीकार संविधान उदारवाद इंगित इसी भो सजवाद उन्मुख सजवाद में पुग्न को लगी तो मूलुक तो धनी हो मूलुक संपन्न होी को जीवन स्तर उठन पी को जीवन संविधान में संविधान में लेखी सजवाद उन्मुख व्याख्या करने अब नेता तर तीन नेता में बसर अंगीकार करूँ को नीति उदार अर्थतंत्र हो आज ने जो अर्थतंत्र को अभ्यास कर उदार अर्थतंत्र भाई बाहर एक इंच भी छेन तो उदार त अर्थतंत्र को मध्यम सज सजवाद कसरी व्याख्या करने भाई कुछ बेसिकली यो पोलिटिकल डक्ट्रिन हो मे भर जान तर मैं बुझे सजवाद तब हम संपन्न होने तब हम सुखी होने तब हम आनंद भर बांचने हम छोरा छोरी को भविष्य उज्ज्वल होने तब स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी तब सरल तर्क प्राप्त होने यही तो हो सजवाद तेस में पुग्न को लगी उदार अर्थतंत्र को नीति हमें अंगीकार कर अमेरिका ने उदार अर्थतंत्र देश होने उसे कि बिगारे तो हमी जे सौ उसे तेई व्याख्या कर देखे हो यो भाई अमेरिकन का हक में बुदा इंट्रेस्टिंग बुदा है तैं हे बुदा में के लिखे यो एमसी कार्यान्वयन कर इसमें कुने क्लेम्स उत्पत्ति भो दाबी या इसमें कुछ लस बेहोर्न पर्यटन तेस में एमसी रमेरिका को सरकार ने दायित्व तो बोक्न hmm. तो एमसी रमेरिकन सरकार में काम करी उन्मुक्ति प्राप्त करेखे इस कसरी व्याख्या कर बजार में अमेरिकन एमसी का कर्मचारी रमेरिकन कर्मचारी आएर यहाँ कुने अपराधिक काम करे तीन लाइन लगे व्याख्या देखियो यहाँ 
त्यो व्याख्या गरिएको चाहिँ के हो तपाईको भने देखि एकछिन मान्नुस् हामीले एउटा कन्ट्राक्ट साइन गर्यो हामीले हामीले टाइममा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन गरेर सकेनौ समयमा हामीले फरेस्ट क्लियर गरेर सकेनौ कन्ट्राक्टर आयो या एक वर्षसम्म उसले काम गरेर पाएन उसको म्यान पावर आएर बस्यो इक्विपमेन्ट आएर बस्यो भने उसले क्लेम गर्छ नि त्यो क्लेम गर्दाखेरि जो हामीले जुन त्यो दाबीलाई हामीले तिर्नु पर्छ हामीले उसलाई चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ त्यस्ता दाबीहरूको लागि उनीहरू जो अमेरिकामा बसेको लोकल फेसिलिटेसन चाहिँ नेपालको दायित्वभित्र पर्यो पर्छ नेपालमै उनीहरू लायाबल हुँदैन हुँदैनन् अभियसली हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट काम गरेर यहाँ कति दाबी पैसा तिरेका छौँ तपाईँको मिडल मर्स्याङ दिनमा हामीले एक अरबभन्दा बढी हामीले चाहिँ क्लेम्स तिर्यौँ हामी जर्मन कम्पनीलाई थोरै जर्मनको चाहिँ केएफडब्ल्यु ब्याङ्कको पदाधिकारी जिम्मेदारी भएर तर हुँदैन नि अरुण तपाईँले आज थुप्रै अन्य सम्झौताहरूको पनि सम्झना दिलाउनु भयो हामी विभिन्न मित्र राष्ट्रसँग पनि सहयोग लिन्छौँ दात्री संस्था निकायहरूसँग पनि हामी लिन्छौँ ठिक छ त्यो कुनै नयाँ होइन तर एउटा चिज त नितान्त नयाँ छ नि त यसलाई हाम्रो सार्वभौम संसदले चाहिँ नि र्याटिफाई गरिदिनु पर्ने प्रोभिजन यसमा हालियो यो सडकको जाम चाहिँ नि यो सोभरेन्टीको इन्फ्रेन्समेन्ट कई कारण जस्तु बाय एंड लार्ज देखि सावभौम सत्ता में अलग आँच लगे नेपाली उद्वेलित हो तो स्वाभाविक हो सो यो यो पर्टिकुलर एम सी सी चाह संसद रैटिफाई कर पर्ने कारण तपाई एज अ टेक्नोक्रैट के देख यो अब यो राजनीतिज्ञ दिने जवाब भो रहाँ इसको कसद में लू पर्यटन भाई कुछ व्याख्या वहाँ नहीं तर प्राप्त करने आजसम कुछ तब को लोन अथ ऋण अथवा अनुदान चाहे हमें कैबिनेट बा नहीं स्वीकृत करने हम प्रचलन हो मैं जी आपू कोन निगोसिएसन करें कति मैं एग्रीमेंट मैं ये बसर हम एग्रीमेंट में हम काम गये डकुमेंट में काम करें अनुभव मैं आजसम यह चीज थे तर मैं के लगता कें हो मैं अजूम कर अब अमेरिकन सरकार ने होने अथवा नेपाल सरकार का पोलिटिकल पार्टी को, को लीडरशिप हो पोजिटिव एस्पेक्ट बट मेरे मैं व्याख्या कर हमी का सरकार फेरबदल भैर रमसिशी पांच वर्ष भिता में सकन ही पर्ने इसको टाइमलाइन छटार्ट टू फिनीस को इसको पांच वर्ष मात्र हो पांच वर्ष भि संपन्न भैन ये रकम फिर जा तर पार्लियामेंट बट पास भार्लियामेंट में सब पोलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन हो रुन पोलिटिकल पार्टी को सरकार में आए हैं एमसीसी को इंप्लिमेंटेशन मेक सीचरिटी होने सर हो आज का मिति में तब रहा को मिति में आर हेखे तेई सावभौम हाउस डिवाइडेड देखियो त्यो पूरा भैन दुख को दुखदपूर्ण कुछ हो रहा यह पार्लियामेंट में लाने कुरा इसी विवाद सृजना भो कैबिनेट गे धीरे इसके बारे में विवाद करने ठाव भी रहन थो क्योंकि वंस इट इज साइन इट है अप्रूव होने बितिक अगड़ी बढ़ते अब यह में एमसी को बारे में मत हो कई विषय में आज कब राजनीतिक दल के बीच में न्यूनतम सहमति छेन नेपाल को राजनीति असुष्ण भर गए मैं एट एज अफ मैं एट स्वतंत्र नागरिक एटा अलग सचेत नागरिक हिसाब से मैं अब्जर्व कर राजनीतिसंग लेना देना के छेन मैं राजनीति बनाकर बंदन मैं सुधार कर सुधिंदन मेस को लगी जन्मेक है मेरे मेरे जन्म मैं एट निजामती सेवा मार्फत यह मूलुक को सेवा करने गरी जन्मे भेद मैं मेरे आल अभी मैं पास हेन देखी तर मैं एट अब्जर्वेशन कर देखूँ ये धेरे राजनीतिक असहिष्णुता पोलिटिकल पार्टी के बीच में सब देश में हो भारत को बीजेपी और कंग्रेस के बीच में हेन तमेरिका को रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के बीच में हेन कत् ठूल असहिष्णु अमेरिका में तो राष्ट्रपति जेल हालने राष्ट्रपति कैंडिडेट जेल हालने सम्मो को तो हदसम बुरा हमें सुन्न पड़े तर नेशनल इंट्रेस्ट तर नेशनल इंट्रेस्ट में नेशनल इंट्रेस्ट में ये ठूल असहिष्णुता एक आपस में रे ठूल विवाद सायद कुछ मूलुक में होगा बीजेपी रंग्रेस आई आई टू आई हे दे कुनो टोलरेट तर कंग्रेस आई ने भारत को मानव अधिकार को बारे में बोलने को अटल बिहारी वाजपेयी पठाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी गए तेज को डिफेन्ड कर हमें तस्त खाले सहिष्णु भी देखा छो हम छिमेक में 
तर तपाईको नेपालमा कुनै पनि मुद्दामा हेर्नुस् पोलिटिकल एनालिसिस त गर्नुभयो तर पोलिटिकल क्वेशनको आन्सर दिन्न भन्नुभयो त्यसैले मलाई दुई दुईवटा प्रश्न होइन म पोलिटिकल ले त्यति पोलिटिक्स भित्र पसेर जवाफ दिन्न स्वतन्त्रताको हिसाबबाट स्वतन्त्रै रूपमा अलिकति म बोल्न सक्छु अलिकति केलाउन सक्छु सक्छु त्यो त म सक्छु हामी का एउटा ठूलो तपका राजनीति कम्युनिस्टहरुको वर्चस्वमा छ अरु राजनीति अलि लिबरल र राइट टु द सेन्टर को वर्चस्व नेपालमा देखिन्छ र यो असहिष्णुताको कुरा जुन बेला नेपालमा कुनै पनि नेपाली आन्तरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने अथवा चाहिँ नि हाम्रो क्यापेबिलिटीलाई बढाउने पुराना ऐतिहासिक चाहिँ नि मौकाहरुलाई पनि हेर्दाखेरि कम्युनिस्टहरु चाहिँ यसमा बढ्ता असहिष्णु देखियो मान्नुहुन्छ तपाईले त सब पनि त गर्नु हैन मैं सब भैया सब राजनीतिक दल को सरकार में काम करने मौका प्राप्त भो मैं मैं विगत पंद्रह वर्ष निजामती सेवा को मथिलो टीयरमें बसर काम करें सब हे मैं राजनीतिक दल को वहाँ को सिद्धांत जेसुक वहाँ घोष व्याख्या हो मैं जान छाइन नेक एमएलए के नेक माओवादी के नेपाली कंग्रेस ने के मधेश केन्द्रीय दल केन्द्रीय दल के होगा तर जोसुक सरकार में आए पी वहाँ को काम करने शैली वहाँ को काम करने सोच वहाँ को स्वाथ वहाँ को दृष्टिकोण वहाँ को गंतव्य के फरक छे भन्ना जो जा पुगे जुनसुक सरकार में जुनसुक व्यक्ति सरकार में आए पी को शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था सैद्धांतिक होना शासन प्रणाली तब शासन करने तरीका तबास को तबी जनता को आपले बुझने जनता बुझाने तरीका यही फरक छह गंतव्य भन्न वहाँ को स्वाथ वहाँ को जे स्वाथ एवं को सकारात्मक स्वाथ भी नकारात्मक स्वाथ भी व्यक्तिगत स्वाथ भी दलिय स्वाथ भी वहाँ के यूनिफॉर्म छ रहा राजनीति चला देश चला वहाँ उठबस करने शक्ति जो जवाबदेहीता बहन कर राज्य व्यवस्था संचालन करना में तीन मानी सब को ठैक्क तब नाम मन चाह तर को शासन व्यवस्था भि बस शासक शासन करने नेता को दृष्टिकोण फिर दोहरा वहाँ को सोच शैली उठबस स्वाथ में कहीं कत विभाजित छेन जिस कारण राजनीतिक दल राजनीतिक दस्तावेज में संसार अमेरिका को पोलिटिकल पार्टी का तमाम बेनिफिशियरी अब तैयले सर्व कर एंटिटी अफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी तो पार्टिजैन छाइन हजर तो पार्टिजैन छाइन पार्टी पार्टी में विभक्त छाइन संगठित रूप में पार्टी पार्टी में विभक्त छाइन व्यक्तिगत रूप में पार्टी पार्टी प्रति उत्तरदायी एक पावर में आए समूहगत रूप में तेरी कुछ पार्टी प्रति समूहगत रूप में लोयल छन व्यक्तिगत रूप में कोई समग्र पार्टी प्रति लोयल कोई पार्टी का नेता प्रति लोयल कोई को लोयल्टी देखाने कला अत्यंत प्रभावकारी जो सरकार आए पी जो आदम फोलोकियल तब चित्त बुझ् नबुझ् सो एमसीसी एटा यो चाहिए आर्थिक अनुदान भनौ या सहयोग भनौ या चाहिए इन्वेस्टमेंट भनौ इस जे भन फर्क नपर्ने पैसा जो अमाउंट में यहाँ आई रह इसका बाइलॉज जसरी बांधे अन्य फंडिंग अपर्चुनिटीज भाई यो कड़ा हो इसमें खाना पाइने स्थिति एकदम न्यून छसले इस भाड़ दूँ भिशिम को पोलिटिकल माइंड सेट छुई पर बजार शहर में सुन्न थालियो थालिए कई तुक छ समग्र तब इसमें कुछ सत्यता छे काना पाइज इसमें होने ये तो मैं भन्न खोजे खाना पाइज पाइज भाई कुछ भादा हमी प्रक्रिया अपना आजसम विस निर्माण का काम कर 
यसको काम गर्दा खेरि हाम्रो तल माथि काही पनि फरक छैन ओल्ड ब्याङ्क ल कुनै देशको कुरा छोड्दिनुस् नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बाट हामीले लगानी गरेर विकास निर्माणको गर्ने काम गर्दा खेरि जसरी हामी साधुनी खरिद गर्छौ त्यो भन्दा यो भिन्न छैन यसमा पनि ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ यसमा पनि कम्पिटिटिभनेस मेन्टेन गर्नुपर्छ सबै कुरा गर्नुपर्छ तर अर्जुन जी ट्रान्सपेरेन्सी खाने र नखाने भन्ने सुन्नुस् न खाने र नखाने भन्ने कुरा चाहिँ यो किनभने स्टेट कफर्समा आँखा लाउनु नै आर्थिक अपचलन हो म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि यो यो नेपाल सरकारको मात्रै कुरा भएन विदेशमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि खान चाहनेहरूको लागि विकास निर्माणको काममा प्रशस्त खाने ठाउँ प्रशस्त खान प्रशस्त खाने ठाउँ छ प्रशस्त खाने ठाउँ छ प्रशस्त भन्नाले तपाईँले होल बजेटै खाएर हिँड्ने त कुरो भएन होइन बुझेँ तर खान चाहनेहरूको लागि खाऊँ खान चाहनको लागि खाना ठाउँ बनाउने ठाउँ हुन्छ हुने गर्छ यसमा कुनै विवाद भएन यसमा मैले विवाद गरेँ भने म झुटा साबित हुन्छु होइन तपाईँले नेपालमा होइन बाहिर हेर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ देख्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले अफगानिस्तानमा अमेरिकनहरू तपाईँ तपाईँ आफू कार्यरत हुँदाखेरि त्यस नजिकबाट पास भयो त्यस्ता अपर्चुनिटिजहरू त्यो हुन्छन् त्यो तपाईँ एउटा उसमा बस्नु भइसकेपछि तपाईँको नजिकबाट पास हुने कुराहरू सामान्य नै हुन्छ छुन्छ पनि कहिलेकाहीँ नजिकबाट पास हुँदाखेरि तपाईँले छुवाउन चाहनुभयो भनेदेखि मलाई छोइदे हुन्थ्यो भने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ राम्रैसँग छुन सक्नुहुन्छ छुवाउन सक्नुहुन्छ अब अहिले जसरी तपाईँले यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालका विकास खर्च र त्यसका चाहिँ नि सार्वजनिक खरिदका कानुन वा जे नियमहरू छन् त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनु भयो अब विकास खर्च भएन 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 भन्ने हामी टेक्निकल समाचारहरू प्रत्येक दिन सुन्ने गर्छौँ एउटा आम जीवनले त्यो विकास खर्च भने के हो त्यो कसरी ओरिजिनेट हुन्छ कसरी एलोकेट हुन्छ र कसरी खर्च हुन्छ र त्यसबाट मैले बेनिफिट पाउँछु भन्ने कुराको खासै जानकारी आम जीवनले अहिलेसम्म पाएका छैन यो बुझ्ने र बुझाउने क्रममा ब्युरोक्रेसीले किन त्यो अलिकति प्रोएक्टिभनेस लिएन नेपाली पोलिटिक्सले त्यसलाई किन प्रोएक्टिभली कहिले आफ्नो जनमानसलाई बुझाउने कोसिस गरेन त्यो डिस्कनेक्ट किन छ नेपालमा प्रतिज्ञा मात्र है पूरा पनी गर्दसों हामी जगदम्बा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सिमेंट यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सिमेंट I'll either make it or break it but I'm definitely gonna shake it a heart of a soldier my dreams are colossal I'm a leader I need a footstep they can follow every mile I walk is a story worth telling Stomp through the concrete, raise hell till it's heaven I'm the man, I'm a beast, a monster That's why I came, I saw, I conquered Maneuver swiftly, I go with the flow I got gold in my soul I'm no average Joe, no time to waste How long is it soon? Zip zap soon, ready to touch the moon Closer to greatness, I can feel it in my bones I keep walking alone Representing where you're from Gold Star G10 for the fast life तलाई म पैसा दिन्छ है आमा के गर्नु भएको बच्चाले त्यसो गरे नि बिग्रिन्छ नि बच्चा अनि मलाई त्यो फुटबल सुटबल के था उ आफै जान्ने छ किनि हाल्छ भनेर दिएको के भयो त आमाले आफ्नै नातिलाई गिफ्ट दिन नहुने गिफ्ट त दिनु हुन्छ नि तर पैसै हातमा दिनु भएन भने नि यार यस्तो गर्नुस् न त हजुरआमा प्रभु पे एपबाट पैसा पठाइदिनु म ड्याडी सँग सल्लाह गरेर अनलाइन बाट किनि हाल्छु नि हुन्न ड्याडी ए प्रभु मलाई यो एप सेप भन्ने के था यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नु हुन्छ जय होस् प्रभु प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा नेपाली पोलिटिक्सले त्यसलाई किन प्रोएक्टिभली कहिले आफ्नो जनमानसलाई बुझाउने कोसिस गरेन त्यो डिस्कनेक्ट किन छ नेपालमा यो विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि जुन ढङ्गले हामीले भन्नुपर्ने हो गर्नुपर्ने हो त्यो चिजमा धेरै व्याख्या गरेर जरुरी हिँड्न जरुरी थिएन यदि हामीले हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणको काम 
भनी को लागत में भनी को समय में भनी को ठाउ में परिणाम लिया देगा बात जनता ले आप ही बुझ दोंते हो एक सिंह मानुष तो पहले से ही मेलम्ची को बुरा करो सुना मेलम्ची शुरू भाई को सात वर्षों बीत रहा है मैं काठमांडू के जनता ले पानी खाए को बाद एक ही ठेका पट्टा कॉलेज गरिया थियो ठेकदार को थियो कुकु मंचले काम गरी कु मंत्री बात थियो तीव्रला में कु सच्ची बात थियो जनता ले स्वर्ग का तो विषय उन्हें हमें ले दिर्दार्दी समय में निर्भाजी लागत भित्र जून संपन्न करने लागत हम ले रखे ना हों तेल ले करता खेरी पक्का पनी यह भित्र धांधली कर रहा पशेगा सन बिगार रहा पशेगा सन तो यो बिगार ने में पुको सब बंदा खेरी मंत्री सचिव डीजी आज ना प्रमुख का हमें नाम बंसों तो कौशल भी नहीं हमी कर्मचारी यारु कई टेबल में सक इंच ठेका पट्टा को काम करो इंटरेस्टिंग बुलाया नुस पॉलिटिकल लीडर को ऐसा कानून और तो कुने रोल साइड रोल साइड बने पची तो हमें ले गर्नु पढ़ने होनी तो निर्णय तो हमी जस्ता ले बनो ना जस्ता जस्ता गर्नु पढ़ ले हो तो हमी निर्णय गर्नु बंदा हमी निर्णय टारनु में हमी बड यो तारने काम चाहिए नहीं तो इसको इंस्ट्रक्शन से पॉलिटिकली आऊँ सा तारने काम तो खासे मलाय आउटसोर्स तो लग देना कौन से ही पॉलिटिकल लीडर वाला जल्दी काम नॉस बने चांस हो कौन सच्ची बता डीजी वाला नॉस बने चांस नहीं ना कीना था कीना हो देना वन देखी कतिले आपने स्वार्थ पूर्ति दबों उन्हें ही कंट्रैक्टर ले दिए को चिट्ठी को जवाब हमें ले समय में देनो मने पनी हमें छेदी पति देनो पर्स जवाब देनो मने पनी तो क्यों को समय में तो आज आज सम्मा नेपाल में जति कॉस्ट इन्फ्लेशन बैंकों से आया जो नारुमा हमें मैनेजमेंट में बसे का मान चले कॉन्ट्रैक्ट में भाई को प्रोविजन अनुस प्रोविजन प्र तर तू ढीला तो इले किना गरीस मंदरा आज असम्मा तो इले निर्धारित समय में जवाब किना पढ़ाईनस अथवा भुगतानी किना दीनस अथवा बिल किना बनाईनस अथवा दिरने किना गरीनस भनेरा आज असम्मा नेपाल मा कुनै पनी कर्मचारी लाई स्पष्टी करने सम्मा सुधिए को मेले दिखे को सही तेस कारण निर्णय नगरदाय खेरी को उत्तर � परी पार्टी को नेपाल में अवाब सो तो पहले यो चीज़ लाय हटाना सकनु बने ना बने अगर हमें लोग चीज़ लाय हटाना सकनु बने नेपाल को बिगास देने को रफ्तार ये हो आज जो दिन में किन 18 परसेंट में दे बजट खर्च हो पाएगा सो बनु ना यो तबे को आठ महीना में जून आज आर्थिक अवस्था इति जामा डोल भाई तीन लाइफ पुनी एसएमएस गारे रहते हैं फिक्स दिन बजे रात दिन से एकारा परसेंट ब्याज आए में दिन जो मतलब हमने एसएमएस पढ़ाए रहेगा यह नुस्ता आज नेपाल को अवस्था कहाँ पुएगा वाला बने पची यो खाल को अवस्था बाँटा चिंतित भाईरा हमें ले गर्लो पढ़ने काम और किन्हें गरी रखेगा सहनो मोपुनी पुने बाल ये वाला शुरुआत ही होने जाएगी बनने को लाडो ये वाला साधन उदाहरण दिन सुमतो पहला ही कि ना आज और ठुलो कुरान नगर नुस्ना हमें चाहिए तब भी को ये वाला किसान ये वाला उखु किसान को बकेवता को समस्या तो समाधान नगर ने राष्ट्र हुआ हमें कती बरसों में बना बनो तो उखु खेती उखु का किसान दो मैं बालवाला कर्मचारी और सांग कुरा कर दा खेरी वहाँ रू बड़ा बच्चे रू जवाब हो रू दिन होन्चा तर तबाय रू जस्तो तबाय जस्तो तो नहीं उड़ा रिटायर्ड रिलैक्स्ड आई ना वहाँ पद में उदय खेरी पुरी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स में कुरा तो बंद है मुझे तबाय अजय ट्रांसपेरेंट अली कती सुविधा होन्चा अल मेरे अनुभव में कैसे बंद की कोई ले कहीं तो पहले सात से बुलंद काम करेगा अवस्था में तो बुलंद करेगा काम ले कौसे को स्वार्थ मात ले पुतिकुल प्रभाव पड़े बने तो पहले को जागिर तो जाने ना तर तो पहले बहुत सामान्य रा एकदम 
भनु न तपाईलाई तपाईको निकममा कोठामा निकममा कोठामा पठाइन्छ भन्दा पनि काम नभएको ठाउँमा लगेर तपाईलाई राख दिने चाहिँ सम्भावनाहरु छ र परम्परा र भोगिएको पनि छ अब आज तपाईसँग हामीले धेरै विषयमा कुराहरु गर्ने कोसिस वा चाहिँ नि एउटा सम्भावना देखेका थियौ तर देशको माहौलका कारण हामी अधिकांश समय एमसीसी सँग व्यतीत गर्न बाध्य भयौ हिजो मात्र एक जना प्रबुद्ध मित्रले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एमसीसी को बारेमा कुरा गरिरहेको मैले एउटा सानो स्निपेट हेर्ने मौका पाएको थिएँ उहाँले एकाएक बांग्लादेशमा समेत एमसीसी सुचारु चलिरहेको छ भनेर भन्नुभयो जबकि रेफरेन्सहरुलाई हेर्दाखेरि रिसिपियन्टै होइन बांग्लादेश एमसीसी का बारेमा बुझ्ने क्रममै यति ठुलो डिस्क्रिपेन्सी छ भने उहाँहरुले उहाँहरुले आफ्ना कन्स्टिट्युएन्ट्सहरुलाई वा आम नेपाली जनतालाई मिस इन्फर्मेसन पनि प्रशस्त गराइरहनु भएको कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो जस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि म तपाई आउनु भएको मौका छोड्न चाहन्छु अब एमसीसी को प्रोजेक्टले नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन र डिलापिटेटेड बाटोहरुको स्तर उन्नति गर्नका लागि जुन किसिमको क्लियर कट प्रोजेक्ट लेआउट गरेको छ हामीलाई एउटा चीज बताएर गइदिनुस् अहिले हामी कति बिजुली उत्पादन गरिरहेका छौ खपत गरिरहेका छौ कति एक्सपोर्ट गर्ने पोटेन्सियल हामी कहाँ छ र कति वर्षपछि चाहिँ हाम्रो फुल क्यापसिटीमा हामी उत्पादन गर्न सकौँला कन्जम्पसन पनि बढ्ला र हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सकौँला एउटा 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 पिक्चर देखाइदिनुस् एउटा चाहिँ यो एमसीसी कै जुन कुरा जोड्नु भयो तपाईले बङ्गलादेशसँग आज एमसीसी को जुन यो सडकमा जुन देखिरहनु भएको छ नि यो सबै मिस इन्फर्मेसन हो यो मिस इन्फर्मेसन को कारणबाट यो भइरहेको छ यदि कसैले पनि यो एमसीसी को दुईटा डकुमेन्ट बसेर पढ्ने हो भनेदेखि यो अत्यन्तै सामान्य डकुमेन्ट छ हामीले गरि आएको प्रचलन भन्दा बाहिर छैन तर अरु जुन तर यहाँ विवाद कसरी सृजना गरियो भनेदेखि कसैले चाहिँ यसलाई एकदम केयरलेसली यसको जवाब दिएर हेर्दिने अध्ययन नगरिकन अब साउथ एसियामा नेपाल मात्रै रिसिपियन्ट हो एमसीसी को अ सेलेक्ट सेलेक्टेड चाहिँ श्रीलंका नै हो उले रिफ्युज गर्यो उले रिफ्युज गर्नुको पछाडी उसको चाहिँ सार्वभौमता जान्छ यहाँ जान्छ भन्ने कुराहरुबाट गर्यो भन्ने कुरा जुन बजारमा सुन्नु भएको छ उसका आफ्नै इन्टरनल र केही बायोलैटरल कमिटमेन्टका कारणहरुबाट उले त्यो छोडेको देखिन्छ अ र 2017 सम्म तपाईले हेर्नु भने 46 नेसन्सले लिसकेको छ अ साउथ एसियामा हामी मात्रै हुँ सेलेक्सन भएको अहिलेको आज एज अफ टुडेको अ कम्बोडिया जस्तो देशले रिपिट गरेर पाइसके पाएको छ भन्ने मैले मैले सुनेको छु वन टाइम त डेफिनेटली हो र 2017 सम्म 46 नेसनले यो पाएको छ अ कतिले सम्पन्न गरिसके न कसैको सार्वभौम सत्ता गएको छ न कसैको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ न कसैको देशमा अमेरिकन आर्मी आएको छ न कसैको देश एनेक्स भएको छ भनेपछि यो हामीले एउटा नेपालको राजनीतिमा जुन खालको एउटा माहौल क्रिएसन भइरहेको छ या इन्ट्रेस्टहरु बाजिरहेको छ कसैको दल दल का दल भित्र पनि गुट गुटहरु समूह समूह हुनुहुन्छ एउटा समूहको विरोध अर्को समूहले गर्नुपर्ने एउटा दलको अर्को दलले गर्नुपर्ने अब यसमा अलिअलि जियोपोलिटिक्स पनि हो जियोपोलिटिक्स पनि अलिअलि हुन सक्छ र अलिअलि चाहिँ रोयलिस्ट हु भन्नेहरु पनि यसको चाहिँ विरोधमा लाग्नु भएको छ त्यसकारण यो सबै के देखिन्छ भने धमिलो पानीमा माछा मारिहालौ भन्ने छ तर अन्ततः गत यो सबै जे जति गरिएको छ यसले नोक्सान मुलुक र मुलुकवासीको लागि नै हुन्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईको एमसीसी को 500 मिलियनले नेपालको काया पलट गर्छ भन्ने नै होइन यो नलियो भने के फरक पर्छ नलियो भने हामीलाई 50 अरब अरबको विकास निर्माण हामीले चाहिँ आफूले जुटाउनु पर्ने हुन्छ तर अर्को कुरा जाँदा जाँदै त्यति मात्रै हो तपाईले जसरी बताउनु भो नि कसैले पढेको छैन पढ्ने जिम्मा त तपाईहरु जस्तो तपाईले पनि सर्व गर्नु भएको इन्स्टिट्युसन अफ ब्युरोक्रेसी उहाँहरुको काम हो जनप्रतिनिधिहरु छन् उहाँहरुको काम हो सरकारमा गएका चाहिँ नि मृदन्य मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको काम हो तर त्यो बुझाउने ट्रान्सपेरेन्सी यी तीनै निकायको अहिले सम्म नेपालमा देखिएन अहिले सबैभन्दा अचम्म मान्नु पर्ने विषय र मैले अचम्म मानेको कुरा चाहिँ के हो भन्दै कि यसको विवाद सृजना ज जसले जसरी बुझेर गर्नु भएको छ एकछिन बेनिफिट अफ डाउट उहाँहरुले यो मुलुकको हितमै दिनु भन्ने मानौ न एकछिन पहिले काहि आफूले गरेको यो राम्रोको लागि गरेको भनेको कुरा पनि त्यो गलत साबित हुन सक्छ अ त्यसकारण एला स्पष्ट गर्ने काम कसको हो भन्दाखेरि जिम्मेदारी जसको हो जो जिम्मेवारी पद्म बसेको छ मुख्य जिम्मेवारी जो मुख्य जिम्मेवारी उले गर्ने हो नि त 
इसको दुख लगो बाटो मैं के देखे भी आजसम मैं यो सावजनिक रूप में एक किसिम के सोशल मीडिया बा को मार्फत जे जी कुरा जनता में एमसी को विरोध में विष हालने काम भाई इस स्पष्ट करूँ मैं आजसम नेपाल सरकार अर्थ मंत्रालय अर्थ कतईबाट भन न तब को व्यापकता का साथ जवाब दिने काम मैं देखे छुन ये सीम्पल छ इसमें एक छिन मन राजनीतिक दल भाई बाहर का मानी जो हो रोयलिस्टर हो कसईस जवाबदेही बहन कर पर्ने एटा जिस को विरोध कर वहाँ छोड़ दिन एक तर राजनीतिक दल और सरकार में बस को राजनीतिक दल सरकार बाहर बस को राजनीतिक दल जो जो ने जे जे बुदा में विरोध विवाद करूँ शंका लगे तो विवाद संकलन करें तब्ड सेमिनार कर अर्थ मंत्रालय ने वहाँ लख्न डकुमेंट राख्स अगड़ी हमने गर परिपाटी को बारे में कर टैक्का 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 सब जवाब दिन तो काम शुद्ध भी हमें गई छेन अब तो अब यह प्रसारण लाइन बा देखियो प्रसारण लाइन बा अस्त अल भर्खर मैं तब का आज बाटो में एकजा भाई भाषण करते हुए हमीर यहाँ बिजुली छे हम बिजुली भारत लाना अमेरिका ने चाल कर भाषण कर नेपाली जनता निर्धक्क भे हो आज को बिजुली को हम उत्पादन हमारा बिजुली उत्पादन भैया प्रकृति जो रन अफ द रिवर सीस्टम छ बर्खा में बिजुली उत्पादन होने हिंद में कम होने राम जो खपत को ट्रेन बढ़े बढ़ खपत को ट्रेन छुक्क भे होी अर्क दस वर्षसम नेपाली आज को दिन में रिजर्व वायर एवं प्रोजेक्ट स्टार्ट गए आज को दिन में दस वर्षसम हमी बिजुली का आयात करने देश हूं हम निर्यात करने देश पुग्दन हम आज दस वर्षसम तब रिजर्व वायर बना आज सुरू कर दस वर्ष में सकूँ तो दिन बाद भारत को बिजुली किन्न बंद कर जी आज को दिन बार तब जी वर्ष ढिल तीन वर्ष में दस वर्ष जोड़न ते बेलासम नेपाल भारत को बिजुली को मार्केट हो भारत ने बिजुली को मार्केट होना उसको तो डिक्लेयर दस्तावेज अमी जी बिजुली बेची राख्या छो ने दुई हजार सत्ताईस सन् दुई हजार सत्ताईस समय में करीब करीब आठ अरब यूनिट ने बेचने उसको टारगेट टारगेट अलग हमें एक अरब भाई बड़ी यूनिट कि कुछ बेला दुई अरब नहीं पुगे होस कारण हम क्या छो भुझाने कुरा को स्पष्टता को छेन हम हम बुझाने प्रयास ही करेन ठूल ठूल खाँचो खाँचो आज ने भार भन न अब हम यदि क्रस बोर्डर ट्रांसमिशन लाइन बनाऊाखे तेस देश को सावभौमुक्ता सावभौमुक्ता वक्ता समाप्त होने हो नेपाल को अखंडता समाप्त होने हो हमी हमी चाह कोलोनी होने हो भि तो मजफ्फरपुर ढल्केपुर को प्रसारण बने तो धेरे वर्ष भाई पांच सात वर्ष भैस संचालन में आगे तो नेपाल जीवन स्तर बढ़ाक आज ने लोड सेडी समाप्त हो रही कहीं बर्खा में भैया बीस पच्चीस मेगावट बिजुली खेर गए बेचना पाया छोड़ मध्यम मैं तो विस एटा उचाई में पुराने मध्यम हो सड़क प्रसारण लाइन बिजुली भाई कुछ तर ये धेरे विवाद दुईटा विशुद्ध डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये धेरे विवाद कर कस्तम को विवाद कर इसमें अडिट करने अमेरिकन कंपनी होने ख्याल कि भूषण जी अडिट करें कुछ कंपनी ने अडिट कर नोक्सान के होता बताओ तो अडिट में अडिट कर सकिए हम एमसीए हम इंटिटी नहीं जिससे संपूर्ण काम कर अर्थ सचिव अध्यक्ष जो तो सड़क विभाग भ सड़क विभाग ने संपूर्ण सड़क को काम कर जस्ते कर प्रसारण लाइन रो सड़क को मदद करने काम तीन निकाय मार्फत एमसीए ओवरसिंग एमसीए ने तो एमसीए ने इसका संपूर्ण खर्च को फाटवारी हो डकुमेंट हो तो उसे को ऑडिटर जनरल अफिस पारालली हम अडिट कर दिन भाई भैया बाबा अडिट करें तो भादा खेल तब खर्च कर रकम प्रक्रिया रूप में खर्च कर उचित रूप में करूँ कि भैन भर हेने न हो मैं तीन को लगी भी ये ठूल विवाद करण हमी क्या छोड़ भादा खेल विवाद कर प्रेजेन्स फेल्ट कराने में मं ला एकजा अरुणजी आज लाइव धेरे कुछ अज कर बाकी थी अब मौका फिर भी आने क्योंकि अलग यह एमसीए को विवाद चूरो में छ र इसको चाँड नई छिनोफानो होद ते पी नेपाली हमी बाकी नहीं रहन विभिन्न 
विषय में कुरा होने नहीं अर्जुन जी तैयले आज आप समय रिचार्फत यो एमसीए ने ब्यूरोक्रेसि तैं अनुभव करी राजनीति रवर सेक्टर का बारे में जे जी हमें बताइन भो तब समय विचार में लाई आज धन्यवाद